வணக்கம் தரமான பூஜை பொருட்கள் அனைத்தையும் விலை குறைவாக ஒரே இடத்தில் வாங்க சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப் சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் சாய் சத் சரிதம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா பாபாவினுடைய ஆலயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தினந்தோறும் பல ஆயிரம் பக்தர்கள் வர்றதும் போகிறதும் சகஜமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அங்கே யார் தங்கணும் யார் அங்கேருந்து உடனே வெளியேறணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணக்கூடியவர் பாபா தான் பாபா என்ன முடிவு பண்ணுறாரோ அதுதான் அங்கே பக்தர்கள் பின்பற்றணும் நாமளாக நினச்சி போனாலும் கூட பாபா இத்தனை நாள் தான் தங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் நாம் அத்தனை நாள் தான் அங்கே தங்க முடியும் அதற்கு மேலே நம்மளுக்கே ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் நாம் அங்கேருந்து வந்துடுவோம் அதுதான் வந்து உண்மை இப்படி தினமும் நிறைய பேர் வர்றது போகிறது அப்படின்றது சகஜமான ஒரு விஷயம் இப்படி நடக்கின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் பாபாவினுடைய ஆலயத்திற்கு தினந்தோறும் ஒரு வயதான அம்மா வருவாங்க வந்துட்டு அந்த அம்மா தியானம் பண்ணுறது அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன வேலைகளை பகிர்ந்து செய்கிறது மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் துணியை பார்க்குறது அப்புறம் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கிறது இதுதான் அந்த அம்மாவோட தினம் வேலை ஆனால் பாபா எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அந்த ஒரு அம்மா மட்டும் எழுப்பி உடனே வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவார் நீங்கள் கிளம்புங்கம்மா அப்படின்வார் அந்த அம்மாவும் ரொம்ப மனசு சங்கடத்தோடு கிளம்புவாங்க ஏன்னா அந்த அம்மா அங்கே இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு நினச்சி வருவாங்க ஆனால் பாபா ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் உடனே கிளம்புங்கம்மா அப்படின்வாங்க பாபா சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம அங்கே உட்கார முடியுமா பாபாவினோட உத்தரவு தானே எல்லாமே அதனால் அந்த அம்மாவும் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் பாபா சொல்லிட்டாரே அப்படின்றதுனால இழந்து வந்துடுவாங்க அங்கே இருக்கிற பக்தர்கள்லாம் கேட்பாங்க பாபா என்ன பாபா அந்த அம்மா ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் அவங்கள எழுப்பி அனுப்புகிறீங்க அப்படின்வாங்க பாபா சமயத்தில் பேசவே மாட்டார் எதுவுமே பதில் சொல்ல மாட்டார் ஆனாலும் பக்தர்கள் விட மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் பரவாயில்ல இந்த நடவடிக்கை வந்து தினந்தோறும் கூட கிடையாது பல வருடங்களாக நடந்துகிட்ருக்கு எத்தனையோ வருஷமாக அந்த அம்மா அங்கே வராங்க ஆனால் ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு மேலே அந்த அம்மா அங்கே தங்கிறதுக்கு பாபா அனுமதிக்கிறது கிடையாது உடனே கலப்பி அனுப்பிடுவார் பக்தர்கள் ஒரு நாள் கோம் ஆயிட்டாங்க பாவம் அந்த அம்மா எவ்வளோ வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாபா இந்த மாதிரி பண்ணுறாரே அப்படின்னு அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க அங்கே பாபா கூடவே தூங்குற ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட இதே நிலமை தான் பாபா நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூட மறு பேச்சு பேச முடியாது உடனே கிளம்பிட்டு வந்துடும் கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க குடும்பத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்துடுவாங்க ஏன்னா பாபாவினுடைய உத்தரவு அந்த மாதிரி இதே தான் வந்து அந்த அம்மாவும் பாபா சொல்கிறாரு நம்ம த தட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வந்துடுவாங்க ஆனால் ஒரு சில பக்தர்கள் இந்த நிலைமையை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாமல் ஒரு ஒரு பக்தை எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்பட்டு உங்களை பார்க்கணும்னு வராங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி துரத்துறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா கிட்டே நேரடியாக கூட கேட்பாங்க அப்போது பாபா எல்லாரையும் தெரிஞ்சவர் பாபா யார்கிட்ட எதை பகிரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவர் பாபா அதனால் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்வார் ஒரு ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அவர் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணவே மாட்டார் அமைதியாக இருந்தவர் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு நான்கு குழந்தைகள் இரண்டு ஆண்க ஆண் குழந்தைகள் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் நான்காவது குழந்தை பிறந்த உடனேயே தன்னுடைய கணவர் கணவரை எழுந்துடுறாங்க அந்த அம்மா அவர் ஏதோ ஒரு உடல்நிலை காரணமாக மரணம் அடைகிறார் அப்போது அந்த அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகளை நல்லபடியாக வளர்க்கணும் சமூகத்தில் அதற்கு அந்த அம்மா எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைகளை அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வராங்க ஒரு காலகட்டம் வரும்போது பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வர வருகின்ற கணவன் பெண் அந்த பெண்களுக்கு கணவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் தனக்கும் நல்ல மகனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த அம்மா ஆனால் அந்த மருமகன்கள் நல்லவங்களாக இருந்தாலும் பெண் பிள்ளைகள் வந்து தன்னோட தாயை மறந்துட்டாங்க மறந்துட்டாங்கன்னு கிடையாது அவங்களுக்கு தனித்தனியாக குடும்பங்கள் ஆயிடுச்சு குடும்ப சூழ்நிலை அந்த மாதிரி அண்ணங்க இருக்காங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொஞ்சம் தன்னுடைய தாய் மேலே அன்பு செலுத்துறது குறைஞ்சி போச்சு குடும்பம் குழந்த தன்னுடைய மாமியார் மாமனார் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய குடும்பத்தோடு அவங்க ஐக்கியம் ஆகிட்டாங்க எப்போவாவது ஒரு வாட்டி வர்றது அம்மாவை பார்க்குறது இதுதான் அவங்களுடைய வழக்கமாக போச்சு இதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவன் இந்த பெண்களின் நிலைமை அப்படி அப்போ அந்த அம்மா தனக்கு தானே சமா
அவங்க எப்படி இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்தில் ஒரு நல்ல பொறுப்பு வந்திருக்கு அவங்க அந்த குடும்ப நம்ம எப்படி நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்து நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சோமோ அதே மாதிரி தானே அந்த குழந்தைகளும் அதனால் மகள்களை வந்து நாம் கோச்சிக்கக்கூடாது அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கே சமாதானம் பண்ணிப்பாங்க மகள்களை பார்க்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்தாலும் கூட அந்த ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தி தன்னால் அந்த குடும்பத்தில் எந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தாய் உள்ளம் அதை அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை மகன்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மகன்களுக்கு வரக்கூடிய மனைவி அந்த மனைவி நமக்கு ஒரு நல்ல மகளாக இருப்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அதுவும் அந்த எதிர்பார்ப்பும் சரியாக அமையல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த அம்மாவை மாமியாராக தான் பார்த்தாங்க தாயாக பார்க்கல எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து கணக்கு பார்த்து கணக்கு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த அம்மாவை வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க ஏற்றுக்கலை மகன்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க தனக்கு பக்கபலமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த அம்மா நினச்சாங்க ஆனால் மகன்களும் கூட அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் வந்து இப்போது அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம்னா மனைவிக்கு வந்து தன்னுடைய தாய் மேலே கோபம் அதிகமாகிடும் அதனால் அம்மா நம்மளை எப்படி இருந்தாலும் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகன்கள் வந்து மனைவிக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனாலும் இந்த தாய் அப்படின்ற வந்து எதிர்பார்க்குறது ஒரு சராசரி அன்பு தானே ஒரு சராசரியான ஒரு பாசம் தானே அதை கூட அந்த மகன்களால் முழுமையாக வெளிப்படையாக காட்ட முடியல அப்படின்றது தான் ஒரு உண்மை இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை யாருமே கண்டுக்காத ஒரு சூழ்நிலை அந்த அம்மா ரொம்ப தவிச்சு போயிட்டாங்க என்ன என்னதான் குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்தாலும் கூட உரிய நேரத்துக்கு கிடைக்காத அன்பு அப்படிங்கிறது அந்த தாய்க்கு ரொம்ப ஒரு மன வேதனையை கொடுத்துச்சு ஆனாலும் தன்னுடைய குழந்தைகள் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு மன திருப்தி எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஆறுதல் அதனால் அந்த அந்த அம்மா வந்து எதையுமே வந்து வெளிக்காட்டிக்கல மகன்கள் கூட வந்து அந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு சாப்பிட்டியா என்ன அதோடு கேட்பாங்க போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு வேலைக்கு போகும்போது போயிட்டு வரேன்னு சொல்கிறத கூட தன்னுடைய மனைவிகள் கிட்டே சொல்லிட்டு போனாங்க இந்த அம்மா அப்போ தான் யோசிக்கிறாங்க தன்னுடைய வேலை நேரம் அதாவது இந்த நான்கு குழந்தைகளை கணவர் இல்லாத அந்த சூழ்நிலையில் நான்கு குழந்தைகளை நேரம் கொடுத்து நேரம் எடுத்து இந்த குழந்தைங்களை நாம் வளர்த்தோம் இருக்கிற நேரத்தில் நாம் பல வேலைகளை செஞ்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நாம் உழைச்சோம் ஆனாலும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கூட இந்த குழந்தைகள் நம்ம கூட அந்த நேரத்தை செலவழிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு மனசு வேதனை இருந்தாலும் அதெல்லாம் சொல்லலை யாருமே வந்து அந்த அம்மா கூட சகஜமாக பழகலை மருமகள்கள் கூட அந்த நேரத்துக்கு மருமகளாக தான் இருந்தாங்களே தவிர மகளாக இருக்கல இருக்க முடியல அவங்களால ஏற்றுக்கலை இதெல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு பெரிய மனவேதனை அந்த அம்மா பல காலம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க ஆனாலும் அது ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு மேலே அவங்களால அங்கே தாக்கு பிடிக்க முடியல ரொம்ப கண்ணீரோடு ஒரு நாள் இரவு அந்த அம்மா பாபாவை நினச்சி வேண்டுறாங்க எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனவேதனையோடு படுக்கிறாங்க அந்த அம்மா அப்போது திடீர்னு ஒரு இது வருது அதாவது திடீர்னு ஒரு யோசனை வருது அந்த அம்மாவுக்கு நாம் இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடாது நாம் எங்கேயாவது நம்ம அங்கே போயிடணும் எங்கேயாவது போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர அந்த பாபாவினுடைய ஆலயத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கல அவங்க எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அம்மா தினம்தோறும் போகும்பொழுது பாபா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தான் அங்கே அனுமதி கொடுப்பார் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் அனுப்பி விட்டுருவார் நீ வீட்டில் தான் வீட்டில் தான் இருக்கணும் வீட்டில் தான் போ தங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பி விட்டுருவார் அதனால் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தயக்கம் நாம் அங்கே போயிட்டோம்னா அங்கேருந்து மறுபடியும் பாபா நம்மளை வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டா நாம் எங்கே போகிறது அதனால் நாம் பாபா கிட்டேயும் போகக்கூடாது நம்ம வீட்லேயும் யாருக்கும் சுமையாக இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்க அவங்கவுங்க நிம்மதியாக இருக்காங்க அது நம்மளுக்கு போதும் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எதிர்பார்த்தது எதிர்பார்த்த விஷயம் இது தான் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது அது நடந்துருச்சு இப்போ நாம் எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் நம்ம பாரமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய குழந்தைகள்கிட்ட மறுநாள் இந்த 
ஏதாவது யாத்திரை போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் கிளம்பிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா நாம் சொல்லாமல் போயிட்டால் அந்த ஒரு வேதனை கூட குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துரும் அதனால் அம்மா யாத்திரை போயிருக்காங்க எப்போ அதை வந்துடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு எதிர்பார்ப்பிலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அம்மா ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போது மறுநாள் எழுந்து சொல்லிட்டு பசங்க கிட்டலாம் சொல்லிவிட்டு நம்ம கிளம்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப மன தெளிவோடு படுத்துடுறாங்க படுத்தா அஞ்சு இரவு கனவில் பாபா வரார் அந்த அம்மாவுக்கு மனசார வேண்டிட்டு தான் படுக்கிறாங்க நாளைக்கு பாபா உன்னுடைய ஆலயத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு மனசில் வேண்டிக்கிட்டு பாபா எங்கே இருந்தாலும் என்னை காப்பாற்றணும் ஆனால் நான் பாபாவுடைய ஆலயத்துக்கு போக மாட்டேன் ஏன்னா அங்கேருந்து என்னை துரத்திட்டா நான் எங்கே போகிறது அதனால் நான் பாபாவினுடைய ஆசையும் அருளும் எனக்கு போதும் வேறு எங்கேயாவது நான் போயிட்டு தங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு அந்த அம்மா தெளிவாக வந்துட்டாங்க படுத்துட்டாங்க அன்றைய நாள் இரவு கனவில் பாபா வர்றார் அந்த அம்மா பாபா வர்றாருன்றத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கு எதையுமே வந்து கெஸ் பண்ண முடியல பாபா என்ன சொல்ல வர்றார் எதையுமே அந்த அம்மாவில் யோசிக்க முடியல அப் மறுநாள் காலையில் தன்னுடைய மகன்கள்கிட்ட சொல்லிட்டார் மகள்களுக்கும் சொல்ல சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கிளம்பிடுறாங்க அதாவது நான் யாத்திரை போ யாத்திரைனா பழங்காலத்தில் எத்தனை நாள் வேணாலும் போயிட்டு அந்தந்த கோவில்கள்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அவங்களால எப்போ முடியுதோ அப்போ வருவாங்க அதுதான் யாத்திரை இதெல்லாம் யார் செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா கடமையும் முடித்தவங்க செய்வாங்க அந்த மாதிரி இந்த அம்மா எல்லா கடமையும் முடிச்சிட்டாங்க அதனால் யாத்திரை போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்கக்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க மகள்கள்கிட்ட சொல்ல சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா கிளம்புறாங்க கிளம்பி போகும்பொழுது ஒரு எண்ணம் வருது இவ்வளோ நாள் நம்ம பாபா கிட்ட போயிட்டு நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ பாபா சொன்னோன்னே நம்ம எழுந்து வந்துட்டோம் ஏன்னா பாபா ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் தான் அங்கே தங்கத்துக்கு அனுமதி தருவார் அதுக்கப்புறமா எழுந்து போமான்னு சொல்லிட்டு வரை இல்லைங்களா அதனால் இந்த அம்மாவுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு சில நிமிடங்களாவது பாபாவை சந்திக்கிற பாபாவினுடைய ஆசையை வாங்குகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவாவது கடைசியாக ஒரு முறை போயிட்டு பாபாவை பார்த்துட்டு நம்ம வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி அந்த அம்மா பாபாவை பக்கத்துக்கு போகிறாங்க வழக்கம் போல் போகிறாங்க வழக்கம் போல் தன்னுடைய முடிஞ்ச சேவைகளை அந்த ஆசிரம அந்த ஆலயத்தில் செய்கிறாங்க துணியை கொண்டு நேரம் பார்க்குறாங்க உட்காடுறாங்க அன்றைக்கின்னு பார்த்து பாபா அந்த அம்மா எழுந்து போடு சொல்லவே இல்லை இந்த அம்மா அன்றைக்கி தான் எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க பாபா எப்போ சொல்வார் நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஆனால் பாபா வந்து அந்த வார்த்தையே சொல்லலை இந்த அம்மா எவ்வளோ நேரம் உட்காந்தாலும் பாபா சைலண்ட்டாக இருக்கார் அதுக்கப்புறமா அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற மற்ற பக்தர்கள்லாம் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த அம்மா உட்காந்தாலே பாபா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே எழுந்து போ உங்கள் வீட்டுக்கு போமான்னு சொல்லுவார் இன்றைக்கின்னு பார்த்து பாபா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறது என்ன ஆச்சு இந்த பாபாவுக்கு ஏன் இன்றைக்கி சைலண்ட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்காங்க ஆனால் பாபா எதுவுமே சொல்லலை நேரம் கூடிக்கிட்டே போகுது ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த அம்மா தன்னை மறந்து அங்கே தன்னு ஏன்னா வீட்டை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா குழந்தைகளுடைய ஞாபகம் அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி பழைய கால அந்த இளமை பருவத்தில் அந்த குழந்தைகளை தான் எப்படி வளர்த்தோம் என்னென்னலாம் வேலைகள் செஞ்சோம் இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி சோறு ஊட்டணும் இதெல்லாம் அந்த அம்மா வந்து நினச்சி பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டுருக்காங்க அப்போது பாபா இரவு உணவு கொண்டு வந்து தரார் அம்மா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறார் அப்போ தான் அந்த அம்மா வந்து தன் நிலைக்கு வராங்க ஐயோ நான் இவ்வளோ நேரம் இங்கே இருந்துட்டேண்ணா அப்படின்னு அப்போ தான் அந்த அம்மா நினைக்கிறாங்க பாபா போ சொல்லிடுவாருன்னு தயாராக வந்தவங்க எல்லா நினைவுகளையும் மனசில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி அசை போட்டு பார்க்கும்பொழுது நேரம் போனதே நமக்கு தெரியல பாபா இரவு உணவு கொண்டு வந்து தராரு அம்மா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் பார்த்தா ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த அம்மா சாப்பிட்றாங்க பாபா எதிர்க்க உட்காந்துட்டு அந்த அம்மா சாப்பிட்றத ரசிக்கிறார் அப்போது அந்த அம்மா மெதுவாக கேட்குறாங்க பாபா நான் இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் இங்கே இருந்துட்டேன் நீங்களும் ஒன்றுமே சொல்லலை பாபா இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு நான் காலையில் போகிறேன் பாபா அப்படிங்கிறாங்க பாபா அப்போ சொல்கிறார் உன்னை நான் போ சொல்லலையே அப்படிங்கிறார் அப்போது அந்த அம்மா ஒரு மனசு தெளிவோடு கேட்குறாங்க என்ன பாபா சொல்கிறீங்க ஆமாம் நான் உன்னை போ சொல்லலையே நான் எப்போ சொல்கிறேன்னு அப்போ தான் நீ போவ நான் இன்றைக்கி உன்னை போ சொல்லவே இல்லையே நீ எப்போ போகணும் அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் நீ ஏன் போகணும் அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போது அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல வீட்டை விட்டுட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்
நான் இங்கே தங்க போகிறேன்னு சொல்ல முடியுமா எதையுமே பாபா கிட்ட சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் அந்த அம்மா இல்லை எதையுமே சொல்லவும் தேவையில்லை பாபாக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த அம்மா சைலண்ட்டாக இருக்காங்க அப்போது பாபா சொல்கிறார் ஏன் நீ போகணும்னு க விருப்பப்படுறியா அப்படின்னு இல்லை பாப்பா நான் போகணுன்னுலாம் இல்லை நீங்களா என்ன ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட உட்கார விட மாட்டீங்க அனுப்பிடுவீங்க வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போனால் அனுப்புவீங்க ஆனால் இன்றைக்கி எதுவுமே நீங்கள் சொல்லலையே பாபா அப்படின்னு அப்போது பாபா சொல்கிறார் எனக்கு தாய் வேணும் உனக்கு குழந்தைகள் உன்னுடைய பாசம் வேணும் ரெண்டுமே நம்மளால் முடியும் போது நீ ஏன் வெளியில் போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு பாபா ஏன் நீ எனக்கு அம்மாவாக இருக்க மாட்டியா அப்படின்னு ரொம்ப ஏக்கத்தோடு கேட்குறாரு பாபா அந்த அம்மாவுடைய அந்த மனசு பாபாவுக்கு அப்போ புரியுது தெரிஞ்சிருந்தது அந்த அம்மா எதை வந்து வேணும் எதை வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு தவிக்கிறாங்க அப்படின்றது பாபாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்போ பாபா சொல்ல ஏன் என்ன உன் மகனை ஏற்றுக்க மாட்டியா உன்னோடய அன்பு எனக்கு தரமாட்டியா நான் உன் குழந்தை இல்லையா நீ எனக்கு தாயாக இருக்க மாட்டியா நீ அப்படின்னு அப்போ பாபா கேட்குறார் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வந்தா வந்திருக்காங்க இழந்துட்டுன்னு கிடையாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க வேண்டாம் நம்மளால் எந்த குடும்பத்திலும் பிரச்சனை வேண்டாம் நாம் இருக்கிறது நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கே பாதிப்பாக இருக்கும்போது ம மருமகள்கள் நம்மளை விரும்பாத போது அங்கே பாதிக்கப்பட்டது நம்மளுடைய பிள்ளைகள் தான் அந்த பிள்ளைகளினுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணி தான் அந்த அம்மா வெளியில் வந்தாங்க அப்போது அந்த அம்மா கிட்ட பாபா சொல்கிறார் நான் உனக்கு மகனாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீ எனக்கு தாயாக இருக்க மாட்டியா உன்னோட அன்பு நீ எனக்கு தரமாட்டியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு கண் கலங்குது பாபா என்ன சொல்கிறீங்க பாபா அப்படின்னு அப்போ பாபா சொல்கிறார் உன்னை எத்தனை நாள் நான் உன்னை போ போ உன்னோடய குடும்பத்தோடு நீ இரு அப்படின்னு சொன்னது உன்னை இன்றைக்கி இல்லைனாலும் ஒரு நாள் உன்னுடைய மருமகள்கள் ஏற்றுப்பாங்க மகன் அன்பு செலுத்துவான் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் உன்னை சொன்னேன் நான் ஆனால் அவங்களுக்கு அதற்கான நேரம் இல்லையா அதற்கான மனசு இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதனால் உனக்கு எது எங்கே கிடைக்குதோ நீ அங்கே இருக்கிறது தான் உனக்கு நல்லது நான் உனக்கு நல்ல மகனாக இருக்கேன் நீ எனக்கு அன்பு காட்டுற தாயாக இருக்க போகிற அதனால் நீ எனக்கு இங்கே இருக்கிறது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நீ எப்பவும் போல் நீ இங்கேயே இருக்கலாம் எனக்கும் தாயாக இருக்கலாம் இங்கே எத்தனை குழந்தைகள் இருக்காங்க பாரு உனக்கு இத்தனை குழந்தைகளை விட்டுட்டு நீ எப்படி போவ அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு மா வாய் வரல வார்த்தையே பேசுறதுக்கு முடியல ஏன்னா அங்கேயே இருக்கணும் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நினச்சி வந்தாங்க அந்த அம்மா அப்போல்லாம் பாபா அதை அனுமதிக்கல ஏன்னா அப்போது அவங்களுக்கு ஒரு குடும்ப பொறுப்பு இருந்துச்சு எப்படியாவது தன்னுடைய மருமகள்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அம்மா தான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு பார்க்கணும் தன்னுடைய பேர குழந்தைகள் அழகு பார்க்கணும் மகன்கள் மருமகள்கள் அந்த வாழ்க்கையை வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அழகை தான் கண்குளிர பார்க்கணும் அப்படின்லாம் நினச்சவங்க அந்த அம்மா ஆனால் எதுவுமே அங்கே இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இருக்கின்ற கொஞ்ச காலத்தையாவது உன்னோட விருப்பப்படி நீ இருந்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பாபா என்ன சொல்லிட்டார் நீ இனிமே எங்கேயோ போக வேண்டாம் நீ இங்கேயே இரு எனக்கு நல்ல தாய் வேணும் உனக்கு நான் நல்ல மகனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா சொல்லிடுறார் அதுக்கப்புறமா என்ன வார்த்தை வேணும் சொல்கிறதுக்கு அந்த அம்மா எதிர்பார்த்தது அது தானே அதுதான் அதாவது பாபா வந்து யாருக்கு எப்போ எது கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரோ அப்போ கண்டிப்பாக அது கிடைக்க வைப்பார் அது கிடைக்கும் அந்த அம்மா நினச்சாங்களா நாம் இதோடு நம்ம கிளம்பிடுறோம் பாபாவையும் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கனவில் வந்து பாபா அவங்க மனசையே மாற்றி கடைசியாக ஒரு வாட்டி போய் பாபாவை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர வர வச்சு பாபா அந்த ஆலயத்துக்கு அந்த அம்மா வர வச்சார் அந்த அம்மா நைட்டு யார்கிட்டையும் போகக்கூடாது யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது நம்ம கிளம்பிடணும் அப்படின்னு தான் நினச்சாங்க ஆனால் பாபா கனவில் வந்ததுக்கப்புறமா சரி இவ்வளோ நாள் நம்ம இருந்துட்டோம் டெய்லி போயிட்டு பார்த்த பாபாவை கடைசியாக ஒரு வாட்டி போய் பார்க்கலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்ததே பெரிய விஷயம் அதை வர வச்சது பாபா கனவில் போயிட்டு செய்த வேலை அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அம்மா அங்கே வந்தாங்க அதற்கு பிறகு தான் வந்து பாபா வந்து அந்த அம்மாவை இங்கே இருங்க எனக்கு நல்ல தாய் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அதற்கப்புறமா அந்த அம்மா பாபாவினுடைய அந்த வார்த்தைகளை மீற மொழியில் பாபா சொன்னதுக்கப்புறமா அந்த அம்மாவும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அதற்கு பிறகு அந்த பாபாவினுடைய ஆலயத்தில் பாபாவுக்கு நல்ல அன்னையாகவும் அதே போல் மற்ற பக்தர்களுக்கும் நல்ல அன்னையாக இருந்தாங்க அந்த அம்மா மற்ற பக்தர்களுக்கு அவங்க வீட்டில் கிடைக்காத 
அவ்வளவு அன்பும் இந்த ஒரே தாய்கிட்ட இருந்து கிடைச்சது ஆக ஒரே இடத்துல தாயும் சேயும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த ஆலயத்தில் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்றத சாய் சத்சரிதம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் சொல்லியிருக்கு அதனால் குழந்தைகளாகட்டும் தாயாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் அந்தந்த நேரத்துக்கு தர வேண்டிய அன்பும் அரவணைப்பும் ரொம்பவே முக்கியமானது காலம் தாழ்ந்த பிறகு எதை நம்ம செஞ்சாலுமே அது பயனல்ல பயனற்ற ஒரு வே செயல்தான் அது அந்த அம்மா வீட்டிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க இதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைகள் அழுது என்ன தேடி என்ன பண்ணுறது அன்பை செலுத்தணுன்னா கூட அந்த அன்பை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இந்த அம்மா கிட்டே இருந்திருக்கணும் இல்லையா இந்த அம்மா எவ்வளோ வெறுத்து மனம் நொந்து பாபாவினுடைய ஆலயத்துக்கு வந்துட்டாங்க அதனால் ஒவ்வொரு தாய்க்கும் கடைசி வரை கிடைக்கக்கூடியது அந்த குழந்தைகளினுடைய அன்பு தான் அந்த குழந்தைகள் வளரும் வளர்கிற வரைக்கும் அந்த தாய் வந்து எவ்வளவு அன்பை பொழிஞ்சு அந்த குழந்தைகளை வளர்க்குறாங்க ஆனால் கடைசி காலத்தில் அந்த தாய்க்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த அன்பு அப்படின்றது கிடைக்காத பொழுது அந்த தாய் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி கோச்சுக்கிட்டு வெளியில் போகக்கூடிய நிலைமையில் இப்போ எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க இதே மாதிரி தான் அப்போவும் இந்த தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து சரியான முறையில் அன்பு வரலையே சரியாக நம்மளை கவனிக்க மாட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கத்தில் அந்த அம்மா வெளியில் வந்தாங்க ஆனால் பாபாவை போல் இருக்கிற ஒரு குழந்தை வந்து இந்த அம்மா ஒரு தாயாக ஏற்றுக்கிட்டதால் அந்த அம்மா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்குமே ஒரு நல்ல தாயாக இருந்தாங்க நல்ல மகனுக்காக அந்த பாபாவுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க அங்கே பாபாவை சுற்றி உள்ள மற்ற பக்தர்களுக்கும் இந்த அம்மா ரொம்ப நல்ல தாயாக இருந்தாங்க இரண்டு மகன்கள் இரண்டு மகள்கள் கிட்டே இருந்து கிடைக்காத அன்பு அத்தனை பக்தர்கள் கிட்டே இருந்து பாபாவினுடைய பக்தர்கள் அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்து அந்த அம்மா ஒரு தாய்க்கு வந்து அத்தனை குழந்தைகள் கிட்ட இருந்து ஒரு அன்பு கிடைக்குது அப்படின்னும் பொழுது அந்த தாயினால் அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு அந்த பாபாவினுடைய ஆலயத்தை விட்டு போகிறதுக்கு மனசே கிடையாது பாபாவின் மா பாபாவை போல குழந்தைகளை எந்த தாயாலும் விற்க முடியாது பார்க்காம ஒரு நொடி கூட இருக்க முடியாது அதுதான் அது நான் அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த தாய்க்கு அந்த நேரத்தில் என்ன வேணும் அப்படின்றத உணர்ந்து அந்த அந்த அப்போ பாபா செஞ்ச அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் நீ எனக்கு அம்மாவா இங்கே இரு நான் உனக்கு மகனாக எப்போவுமே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தை அந்த அம்மா அதுக்கு பிறகு அந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியில் வரலை கடைசி வரைக்கும் அங்கே தான் வந்து பாபாவுக்கு சேவை செய்தாங்க அப்படின்னு சாய் சத்சரிதம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி சாய் சத்சரிதம் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்